Abverkaufssituation im Goldpreis, über die ich das letzte Mal gesprochen habe, die ist eingetreten. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wird der Goldpreis jetzt weiterfallen oder wird er weiter steigen? Wo sind die Schwächen der Bären? Wo sind die Schwächen der Bullen? Wo sind möglicherweise interessante Einstiegsmöglichkeiten, um an einem weiteren Anstieg oder einer Kurskorrektur zu partizipieren? Das sind alles Themen, die wir uns heute im Video anschauen wollen. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dabei dran, damit ihr auch keine Details verpasst. Aber wie immer fangen wir natürlich mit der Risikowarnung an. Der Handel mit Finanzprodukten beinhaltet generell hohe Risiken für Ihr Kapital. Der CFD und der Forexhandel beinhalten erhebliche Risiken und sind als hochspekulative Geschäfte anzusehen, die in Extremfällen Risiken bergen, die über den Totalverlust des eingesetzten Kapitals hinausgehen können. Die Nachschusspflicht besteht aber bei erstmal regulierten Brokern aktuell nicht mehr. Der CFD und der Forexhandel können aufgrund ihrer Hebelwirkung durch wirtschaftliche und politische Entwicklung erhöhten Risiken unterliegen. Beim Einsatz dieser Instrumente muss man bewusst sehr hohe Risiken und sehr starke Ertragskurs-, Währungs- und Kontoschwankungen in Kauf nehmen. Um langfristig die Chance auf ein sehr hohes Kapitalwachstum zu erhalten. Alle meine Videos, Folien und Texte stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich zu ihrer Information und stellen in keinster Weise eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern spiegeln lediglich meine persönliche Meinung wider. Die vollständige Risikowarnung finden Sie unter www.tradersmind.de slash Risikowarnung. Lasst uns gerne einen Blick auf den H4-Chart werfen, also auf die übergeordnete Situation. Und äh, wo stehen wir jetzt aktuell? Wir hatten ja schon, oder beziehungsweise ihr erinnert euch vor einigen Videos, da hatte ich euch ja noch die, ähm, den Hinweis gegeben, dass ihr, ich weiß gar nicht, war rund um die Marke 1821, glaube ich, also 1821 Dollar, dass man da den nächsten Schub nach Norden mitnehmen kann. Und dass sich rund um die Marke von 1886,50 Dollar eine nächste Range bilden sollte. Das ist auch so passiert. Und ähm, ich hatte ja schon eine Witz im letzten Video gesagt, dass ich es gern begrüßen würde, wenn der Kurs nochmal hier so ein flottes Hoch nach oben wirft und dann entsprechend abverkauft wird. Und ähm, ja, dann muss man eben schauen, wo sich die nächste Range bildet, beziehungsweise was dann passiert ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Kurs ist nochmal nach oben abgerauscht und normalerweise hätte er rund um den Bereich 1947, äh, 1.947 Dollar, also rund, eine neue Range, eine neue Stabilisierungsrange bilden sollen, so wie ich das immer gern nenne, ja, also eine Stabilisierungsrange. Was heißt das? Er hätte diese Dynamik hier aufweisen sollen, so wie er es auch getan hat, so wie er es auch hier in diesem vorangegangenen Aufstieg getan hat und dann hätte er eigentlich erst einmal eine... Stabilisierung, also eine Seitwärtsphase aufweisen sollen, damit man guckt, okay, gut, hier auf diesem Niveau hält er sich jetzt erst einmal einen Moment. Das hat er aber nicht getan. Er ist sofort zurückgekommen, äh, beziehungsweise sofort abverkauft worden, ja, um über, was waren das hier an der Spitze, da reden wir über 90 Dollar, die der Goldpreis hier in die Tiefe gesagt ist, wieder auf diese letzte Range zurück. Und das heißt für mich Folgendes. Ich gehe jetzt, ähm, geh jetzt von zwei Szenarien aus. Entweder er steigt jetzt einfach weiter, dann ist für mich die nächste, der nächste, das nächste Etappenziel gewissermaßen die Marke bei ungefähr rund 2044 Dollar. Hier oben, ja, rund um das 377er Retracement. Und das zweite Szenario wäre, dass wir jetzt doch, oder dass sich der Goldpreis jetzt doch erst einmal eine kleine Verschnaufpause gönnt, dass er gewissermaßen Schwung holt. Das heißt nicht, dass der in sich zusammenbrechen muss und der Goldpreis bald in Richtung 1500 Dollar Runde geht. Das soll es ja gar nicht heißen, das hat es auch im letzten Video ähm, nie geheißen, beziehungsweise habe ich nie auf, auf so einen Umstand hin, hingewiesen. Aber... Ähm, wir hatten ja schon in den letzten Videos immer wieder darüber gesprochen, dass wir, wenn wir über diesen 233er EMA drüber klettern, dann über kurz oder lang auf die Korrektur zum 55, 61, 8 Retracement, Fibonacci Retracement warten. Und das ist immer noch nicht eingetroffen. Auch ähm, im Rahmen dieser letzten größeren Korrektur, die wir hier gesehen haben, ist es nicht passiert. Wir sind knapp darüber, haben uns wieder stabilisiert. Und ähm, wo das hingehen sollte, das gucken wir uns gleich an. An dieser Stelle gleich mal der Hinweis, ihr könnt diese kostenfreien Videos, die ich hier jede Woche mache, ganz einfach unterstützen. Ihr müsst nichts weiter dafür tun, als diesem Video einfach ein Like zu geben, beziehungsweise noch besser einen Kanal, äh, einen, Kanal einen äh, Kommentar dazu lassen. Das ist äh, sehr, sehr gut für die Social Media Algorithmen. Und dann vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Und damit ihr auch in diesem ganzen YouTube-Benachrichtigungswust äh, dieses Video der nicht untergeht, dann klickt, müsst ihr auf die, die Glocke auch noch aktivieren neben dem Abonnieren-Button. Und dann werdet ihr auch immer auf das neueste Video hingewiesen. Also Like da lassen, Kommentar da lassen und auf jeden Fall Abonnieren und Glocke aktivieren. Vielen Dank an dieser Stelle vorab. 
So, und jetzt möchte ich noch einmal auf einen Umstand hinweisen. Also, selbst wenn jetzt hier eine größere Korrektur kommen sollte im Goldpreis, jetzt aktuell zur Stunde auf, mit, diesem, mit dieser Grundlage hier, dann ist für mich dieser Aufwärtsschub rund, äh, erst vorbei, wenn wir ja, ungefähr unter die 1762, 1763 Dollar runterfallen. Und das ist bislang ja, jetzt nicht unbedingt in Aussicht. Okay, Was aber durchaus ein realistisches Szenario wäre, ist das Erreichen unseres gewünschten Fibonacci Tracements. Wir haben das jetzt schon einige Wochen hier mit hochgezogen, den gesamten Februar über und in keinem Fall dieser Korrekturen hier kam es zu einer Korrektur bis zum 5561.8. Und ich will nicht sagen, die kommt immer, weil das, äh, ja, darauf könnte man mich dann ähm, doch festnageln, was wahrscheinlich, ja, ich sag mal so aus einer bestätigten Regel auf dem Wochenchart kann es sein, dass so eine Korrektur dann erst nach 20 Jahren kommt, <lacht> deswegen lasse ich mal lieber die, äh, bleibe ich mal lieber auf dem, äh, auf dem Teppich und ähm, sag mal so, in den aller, aller, allermeisten Fällen sollte diese Korrektur kommen, okay? Ich denke, damit können wir leben und ähm, da befinden wir uns jetzt mittlerweile im Bereich zwischen 1861,70 Dollar und ungefähr 1874 Dollar. Und ich habe nicht ohne Grund hier diesen Tick wollen profile chart mit eingeblendet. Ähm, wir haben zwar unsere fünf Wochen noch nicht herum, beziehungsweise unser Tick wollen profile was wir immer in den, äh, wo wir einen gesamten Handelsmonat abbilden, plus noch die erste Handelswoche des neuen Monats. Die ist natürlich erst morgen vorbei. Deshalb wird sich hier dieses Tick wollen profile nochmal ein wenig verändern. Aber es ist so ein Stück weit absehbar und da wird sich auch nicht mehr viel dran ändern, dass wir uns momentan mitten in, die, in der größten Value Area befinden und hier mit ähm, ja, recht großen Seitwärtsbewegungsausschlägen zu rechnen ist. Ja, also das muss man einfach so sagen. Ihr seht mal, diese Zone, die ist ungefähr ähm, 60, über 60 Dollar groß und in der kann er sich bewegen, ohne dass jetzt hier vom tick wollen profile beispielsweise her etwas Nennenswertes passiert. Das ist natürlich ein bisschen irre, aber momentan haben wir nun mal so eine, so eine Kursspanne. Ja. Ähm, was aber auf jeden Fall auffällt, und darüber wollte ich unbedingt sprechen, ist folgender Umstand. Dieses, ähm, diese fibonacci Tracements, die ich ja als ähm, gewissermaßen Ziel sehe, damit der Goldpreis nochmal Schwung holt oder dort eben wirklich durchkracht, massiv, der liegt in einer tick wollen profile zone die nicht gerade dafür bekannt ist, für große Stabilisierung zu sorgen. Temporär ja, aber nicht nachhaltig. Und das ist dieser... Dieser Punkt, der mir hier auf der Bullenseite so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Nicht damit verwechseln, dass ich irgendwie ein ähm, fundamentalistischer Goldpreis-Bär wäre. So ist es gar nicht. Aber ich möchte immer sehen, was ist jetzt, was sind die Szenarien. Und ich bereite mich auf beide Richtungen vor. Da kommen wir auch gleich im kurzfristigeren M15-Chart nochmal zu sprechen. Und ich kann es einfach nicht leiden, wenn man sich so auf eine... Richtung versteift und dann sagt, ah, aufgrund Ukraine muss das unbedingt hier bis 10.000 Dollar gehen, bla bla bla. Oder ähm, das ist alles hier zu lang gestreckt, der Goldpreis, der muss jetzt auf 1.500 Dollar runterfallen. Das sind alles so Szenarien, die mit denen kann ich nichts anfangen. Ja, ich brauche irgendwie eine, eine faktenbasierte Sachlage, mit der wir hier äh, irgendwie arbeiten können. Und wenn ihr allgemein so ein bisschen mehr erfahren wollt über meine Art zu traden und über Analyse-Tools, die ich für sinnvoll und nicht sinnvoll erachte, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu Trading völlig neu gedacht. Das ist meine kostenfreie Mini-Coaching-Serie mit ähm, vielen Videos und daran könnt ihr teilnehmen. Wie gesagt, es ist kostenfrei. Macht es wie viele, viele hunderte Leute vor euch. Nehmt mit, was ihr könnt an Infos und da wünsche ich euch schon einmal viel Spaß dabei. Und nächste Woche werden wir natürlich schon mehr mit diesem tick wollen profile hier anfangen können auf H4-Basis. Aktuell, wie gesagt, ist es noch nicht fertig, deshalb möchte ich hier noch keine spezifischen Level nennen. Aber so ein gewisser Trend, der zeichnet sich hier schon ab, wo dann die entsprechenden interessanten Level liegen werden. Okay, jetzt würde ich sagen, wechseln wir mal in den kurzfristigeren M15-Chart. Das ist wahrscheinlich insbesondere momentan diese sehr dynamische Situation rund um die Ukraine noch interessanter als der H4-Chart. Hier im M15-Chart möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass letztendlich ja das passiert ist, was ich prognostiziert habe, beziehungsweise was ich, was ich sehen wollte. Ja, ich weiß, kurz nachdem der Goldpreis dann ein bisschen gestiegen ist, flogen gleich hier die Kommentare rum, hier, ah, oh, ist er doch nicht runtergefallen. Habe ich auch nicht gesagt. Ne? Ich habe gesagt, ich warte drauf, dass sich eine Bearish Range bildet. Nicht, dass der jetzt 4000 Punkte in die Tiefe fällt. Aber... Naja, ähm, man sollte immer auf die Details achten, deshalb auch unbedingt die Videos immer bis zum Ende anschauen. Im letzten Video noch, ähm, da ging es darum, dass ich hier in diesem Bereich rund um die 
1890 bis ungefähr 1900 äh, 4 Dollar rund ähm, hätte sich eine Barrel Range bilden können, aber ich hatte auch ein entsprechend, entsprechendes Level genannt. Das lag, glaube ich, ungefähr um den Bereich 1904 Dollar, wenn er dort, äh, wenn er dort oder 1905 Dollar. Und wenn er dort per Schlusskurs drüber steigt, dann wäre der bärische Aspekt für mich erst einmal vom Tisch. Ja, das hatte ich gesagt. Aber ähm, ich würde trotzdem auf diesen Niveaus keine neuen bullischen Range suchen, sondern würde warten, bis der Kurs wieder unter den 233er EMA fällt und dann eine Bayerische Range bildet. Das hatte ich gesagt im Video und so ist es auch gekommen. Ja? Und ähm, ja, der ist ja, wie gesagt, hier hochgestiegen, aber ja, über die Gründe, warum ich das alles so ein bisschen für fake hielt, das habe ich ja, deswegen habe ich das Video auch das letzte Mal genannt. Ne? Eingepreist und abverkauft bedeutet jetzt nicht auf 1000 Dollar runter, sondern einfach, dass das irgendwann mal passieren muss hier. Ja? Also das, irgendwann ist es nun mal eingepreist, die Sache. Und dann ähm, muss erstmal wieder so ein bisschen was abgeschöpft werden. So, jedenfalls hat sich jetzt hier eine lange Rede, kurzer Sinn, eine neue äh, Bearish Range gebildet. Ihr seht sie hier in Orange. Die aktuell begrenzt ist ungefähr im Bereich der 1964 Dollar. Das heißt, der Goldpreis kann sich hier ein ganzes Stück austoben, noch, noch mal in Richtung Norden. Also hier aktuell sind das ja um die 35, 36 Dollar, die hier durchaus noch mal steigen könnte, ohne dieses für mich aktuell bearish Szenario weg, hinwegzufinken. Und um das so vielleicht so ein Stück weit auch schon abschätzen zu können, wann der Punkt gekommen ist, schauen wir uns äh, mal an, was jetzt hier ähm, im Zuge dieser Erholung ähm, seit Ende Februar passiert ist. Also wir haben hier beispielsweise, ich mache es mal ganz grob, eine mutmaßliche Welle 1 der Erholung. Wir haben eine mutmaßliche Welle 2. Wir haben eine mutmaßliche Welle 3. Das wird wahrscheinlich die 4, das wissen wir aber noch nicht, weil wir da keine 5 haben. Aber die aktuelle Aufsteigende, das könnte durchaus sein, dass die hier nochmal drüber klettert mit einem Schlusskurs so über das, über das letzte Hoch bei ungefähr bei ungefähr, was haben wir hier, 1950 Dollar, wenn wir hier mit Schlusskurs drüber gehen, haben wir quasi fünf Wellen in der Erholung. Und dann ist so ein bisschen der springende Punkt, es wird dann sicherlich auch eine weitere Korrekturwelle geben. Ich mutmaße jetzt mal so ein bisschen die Zukunft. Und dann kommt es darauf an, wird hier der Bereich dann nach oben hin durchbrochen? Ja, also die, äh, die fünfte, die letzte fünfte Welle nach oben hin, dann würde alles darauf hindeuten, dass es weiter in Richtung Norden geht. Oder aber wir brechen durch diese letzte Korrekturwelle durch, also ungefähr hier das, durch diesen Bereich. Ja. Und dann ähm, sehe ich das als gegeben, dass der Kurs hier weiter in Richtung, jetzt wollte ich rot machen, was habe ich denn hier gemacht? Grau. Moment, zack. So, bunte Bildchen malen als Erwachsener, immer schön. <lacht> ähm, dann würde ich darauf, äh, ich werde dann dabei bleiben, dass der Kurs jetzt erst einmal in diese Korrekturphase weiter übergeht und das nächste Stabilisierungsniveau oder das nächste Tage, das für mich jetzt sehr, sehr interessant wäre, wäre dieser Bereich 1868 Dollar, durchaus auch ein Stück weit drunter. Also das würde dann logischerweise in dieses 61,8er, 55er Gefüge ähm, des großen Fibos fallen, was wir uns vorhin auch im H4 angeguckt haben. Und was im M15-Chart übrigens exakt dieselben Ausmaße hat. Das ist auch ganz, ganz interessant, also dass wir auch Timeframe-übergreifend diese Situation sehen, auch wenn ich eine Multi-Timeframe-Analyse eigentlich ähm, ablehne. Ja. So, und zusätzlich dazu, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der steigt jetzt hier doch nochmal zu einem neuen Hoch, hoch, ähm, ich führe das mal weiter aus, dann können wir auch durch noch mal, durchaus nochmal die Welle 2 äh, und 4, diese Korrekturwellen miteinander verbinden, beziehungsweise auch die Wellen, äh, was haben wir, 1, 2, 3, 3 und 5, wenn sie denn dann kommen und haben dann letztendlich auch äh, auf diagonaler Basis äh, gewisse Ausbruchs, Linien, wo man dann schon wieder so ein Stück weit sagen könnte, okay, vielleicht muss ich gar nicht erst warten, bis er dieses letzte Tief durchbricht. Ich orientiere mich schon mal an diese diagonalen Trendlinie, auch wenn das immer nicht so das Gelbe vom Ei ist, aber dass man zumindest schon mal so, ein, so eine Art Vorgeschmack bekommt, einen Trailer, einen Spoiler für das, was hier kommen könnte. Ja? Wie gesagt, ich versteife mich nicht auf die bärische Richtung. Ich habe äh, klar umrissen, was, äh, wann die für mich zerstört wäre. Und auch dann würde ich mir immer noch ganz genau überlegen, ob ich langfristige Goldpositionen dann weiterhin noch aufbaue. An, weil er immer noch nicht diese größere Korrektur kam zu den Fibo Retracements. Aber zumindest wäre dieser, dieser bärische Impuls erst einmal vom Tisch. Sehe ich aber momentan nicht, deshalb muss ich es abwarten. Ja, und das werden wir dann einfach nächste Woche bewerten müssen und schauen, was es passiert und wie gehen wir jetzt mit der ganzen Sache um. Und auch hier können wir das Ganze natürlich auch nochmal mit dem äh, Tickwollen-Profile verbinden. 
Das schauen wir uns mal an. Und das ist nämlich auch sehr, sehr spannend. Ähm, seid jetzt erstmal bitte nicht überfordert von diesen ganzen Linien. Ich möchte auf folgenden Umstand hinweisen. Äh, hier sieht man schon gar nichts mehr, ist verschwunden. Aber diese Unterstützungsniveaus zwischen 1872,75 und ungefähr 1888,34, diese beiden Unterstützungsniveaus, die sind jetzt nicht von der letzten Woche, sondern von der vorangegangenen. Es ist jetzt also spannend zu betrachten, was hat er letzte Woche noch getan hier zum Wochenausklang. Und da schauen wir jetzt mal näher rein. Ich zoome mal rein. Das sah ja alles sehr, sehr bullisch aus. Also diese, die Woche lief ja, wie gesagt, sehr, sehr bullisch. Der Kurs ist ja, hoch, hoch, ist ja nicht hochgekrochen, er ist ja wirklich hoch explodiert und ist ja dann abverkauft. Und das Szenario, was ich, wie gesagt, erwartet habe. So, und dann hat er hier was ganz Interessantes gemacht. Er war erst bullisch, hat dann aber zum Wochenausklang hier dieses Unterstützungsniveau zwischen ungefähr 1887, 21, 888, 34. Das hat er Bearish gesprochen, per Schlusskurs und konnte sich dann erst hier wieder stabilisieren. Das heißt also, das Letzte, was er letzte Woche getan hat, waren bearische Impulse zu liefern. Keine bullischen auf M15 Chart. Das ist ein kleines, aber feines Detail, was sicherlich oft übersehen wird. Und dementsprechend können wir diese Unterstützungs-, dieses Unterstützungsniveau hier entfernen, denn es ist eigentlich nicht mehr existent. Äh, was heißt eigentlich? Es ist nicht mehr existent. Es ist durch. Ja? Das, äh, das können wir von der Liste streichen. Und alles, was wir jetzt letztendlich hier gesehen haben an Aufwärtsbewegung, wenn ich jetzt mal hier einfach ein FIBO anlegen darf, ja, an die letzte, an die letzte äh, Abwärtsfahrt, ist nur eine wunderbare Entspannung. Spannungskorrektur oder Gegenbewegung zum 55, 61, 8 Retracing rund um 1931, 1938 Dollar. Und solange er hier auch nicht drüber klettert, beispielsweise über den, ähm, über den nächsten Widerstand ähm, bei ungefähr äh, 1966 oder vor allem hier 1964 Dollar ungefähr auf tick profile basis solange ist die, auch hier dass diese, diese bearische Geschichte übergeordnet immer noch intakt. Ja, da will ich bloß hinweisen. Und diese, ja, er reagiert hier gerade bullisch und er ist hier temporär abgeprallt, wird wahrscheinlich nochmal hier den Widerstand überwinden und sich dann hier nochmal ein bisschen abarbeiten, also rund um die Marke 1950, 89, 1500, äh, 1952, 34. Und ähm, ja, dann, dann sehen wir schon, also wenn er dann in Richtung Süden absackt, dann haben wir hier erstens noch ein offenes Gap vom Wochenanfang, was immer noch nicht geschlossen ist und weitere Unterstützungsniveaus, die hatte ich euch aber auch schon, also erstens seht ihr die hier rechts im Chart und ähm, dann habe ich die euch auch im, unter dem letzten Video wieder als Kommentar angepinnt. Schaut mal unter das letzte Video mal in den obersten Kommentar, da habe ich euch die Widerstands- und Unterstützungsniveaus angepinnt, wie gesagt. Also, ähm, ja, ich weiß, die Goldbullen unter euch die werden wieder sagen, ah, dieser, dieser elende Bär. Aber das bin ich nicht. Ich, ich, ich will mich dagegen wehren, dass ich äh, als solche gesehen werde. Ich, ich möchte bloß aufzeigen, wie die Sachlage für mich aussieht momentan. Und das ist es eben. Und ich, ich sehe keine frischen bullischen Impulse. Die sehe ich einfach momentan nicht. Und ähm, deshalb wünsche ich mir, um, um auch wieder kaufen zu können, deutlich attraktivere Niveaus und als Bär ist das natürlich interessant, wenn man dann auch gewisse bärische Szenarien bereits präsentiert bekommen hat. Warum soll ich nicht beides nutzen können? Okay, in diesem Sinne, denkt daran, Trading völlig in der Gedacht, meine kostenfreie Mini-Coaching-Serie, den Anmeldelink, den findet ihr in der Videobeschreibung und ansonsten lasst bitte ein Like da, einen Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat, ähm, dafür schon einmal vielen Dank. Und ansonsten wünsche ich euch eine gesunde und friedliche Restwoche und ähm, vor allem ein erholsames Wochenende. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dann, alles Gute und Tschüss, euer Peter.